المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك السلام عليكم ورحمة الله আমাদের এক ভাই প্রশ্ন করেছেন উনি ট্যাক্সি ড্রাইভার প্রতিদিন একশো থেকে দেড়শো কিলোমিটার ওনাকে ড্রাইভিং করতে হয় তো এ সময়ে উনি নামাজ কসর করতে পারবেন কি না যেরকম জোহর আসর ইয়েশা এই নামাজগুলো কসর করতে পারবেন কি না অথবা জমা করতে পারবেন কি না তো এ বিষয়ে আমাদের প্রথমে জানতে হবে কসর কখন করা যায় কখন করতে হয় অধিকাংশ আলেমদের মতে আশি কিলোমিটারের মতো পথ যদি কেউ অতিক্রম করে এরপর থেকে সে মুসাফিরের অবস্থাতে থাকবে এবং সে কসর করতে পারে তবে এ মাস আলাতে যে বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় সেটি হলো সামাজিকভাবে যেটাকে আমরা সফর হিসেবে গণ্য করি সেই সফরের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকেই সেটা সফরের অন্তর্ভুক্ত হবে ধর্তব্য করা হবে এবং এরপর থেকেই বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকে সে কসর করতে পারে এটাই প্রাধান্য মত তার আপনি যে কাজ করছেন সেটা আপনার নিত্যদিনের কাজ তো এই যেহেতু আপনি প্রতিদিন এই কাজটি করে থাকেন এক দেড়শো কিলোমিটার অতিক্রম করে থাকেন তো সেক্ষেত্রে ইবনু ওসাইমিন এবং অন্যান্য আলেমগণ তারা বলেছেন উত্তম হবে কসর না করা উত্তম হলো যে কসর না করা বরং পূর্ণাঙ্গ নামাজ পড়াটা এটাই হলো সবচেয়ে উত্তম আর এটাকে যে প্রতিদিন আপনি একশো দেড়শো কিলোমিটার ড্রাইভিং করে কাজ করছেন এটাকে সামাজিকভাবে সফরের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না সামাজিকভাবে যেহেতু এটাকে সফরের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না সেই জন্য এটা পূর্ণাঙ্গ নামাজ আদায় করতে হবে চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজগুলো চার রাকাত করেই আদায় করতে হবে তবে যদি সেটা সফরের যে আশি কিলোমিটার বা তার চেয়ে বেশি যদি হয় সেই দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি অধিকাংশ আলমদের মত তাহলে সেটা সফর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় সফর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় কিন্তু বিপরীতে যেহেতু এ কাজটি প্রতিদিন করা হচ্ছে তো সেই জন্য ইবন ওসাইমিন এবং অন্যান্য আলেমগণ তারা বলছেন যে এটা সফরের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না বরং সামাজিকভাবে যেহেতু এটাকে আমরা সফর হিসেবে গণ্য করি না তো অতই কসর করা যাবে না পূর্ণাঙ্গ নামাজ আদায় করতে হবে আর যদি বেশি সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে দুই নামাজ একত্রিত করে পড়া যেতে পারে জোহরের টাইমে জোহর আসর অথবা আসরের টাইমে জোহর আসর ওরকমভাবে এসার টাইমে মাগরিব এসা অথবা মাগরিবের টাইমে মাগরিব এসা পড়া যেতে পারে যদি বেশি সমস্যা হয় আর ইমামের পিছনে যদি নামাজ পড়া হয় ইমাম যদি মুক্তিম হয় তার পিছনে তো পূর্ণাঙ্গ নামাজ পড়তেই হবে আর যদি মুসাফিরও হয় ইমাম তার পিছনেও আপনাকে মুকিমে অবস্থাতে যে নামাজ পূর্ণাঙ্গ করতে হয় সে পূর্ণাঙ্গ নামাজ দিয়ে আদায় করতে হবে এটাই সবচেয়ে বেশি উত্তম আলেমদের মতামত অনুযায়ী মত অনুসারে জাজাকুমুল্লাহ হয়রা আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ